నమస్కారం మిత్రులారా ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే విషయం అయ్యప్ప స్వామి అలా ఎందుకు కూర్చున్నారో తెలుసుకుందామా మన భారతదేశం అనేక దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి అందులో దేవతలు దేవుళ్లకు విశేష ఆదరణ కలదు ప్రతి దేవాలయంలో ప్రతి విగ్రహానికి విశేషమైన శైలి కలదు అనగా కూర్చునే విషయంలో కాని నిలుచుండడం విషయంలో కాని ప్రతి దేవునికి అలా ప్రత్యేక శైలి కలదు మనందరికీ అయ్యప్ప స్వామి బాగా తెలుసు కదా ప్రతిరోజు చూస్తుంటాం కదా మరి అయ్యప్ప స్వామి కూర్చునే ఆకారం కూడా తెలిసే ఉంటుంది కదా అసలు అయ్యప్ప స్వామి అలా ఎందుకు కూర్చున్నారో తెలుసుకుందామా సాధారణంగా మనం పూజించే ప్రతి విగ్రహాలు ప్రధానంగా మూడు రూపాలలో కలవు ఒకటి కూర్చొని ఉండటం రెండు నిలబడి ఉండటం మూడు పడుకొని ఉండటం మనం చూసే దేవతా విగ్రహాలు లేదా దేవుళ్ల విగ్రహాలు నాలుగు రూపాలలో చెక్కబడి ఉండు ఒకటి పద్మాసన రెండు సిద్ధాసన మూడు వజ్రాసన నాలుగు గోముఖాసన కాని అయ్యప్ప స్వామి కూర్చునే ఆకారం పైన చెప్పిన విధంగా కాకుండా అర్ధాసన యోగ పదాసన లేదా యోగరుద సిద్ధాసన అనేను అలా కూర్చునే విధానాన్ని మునివృతి లేదా తపోభవం చెందుట అనేను అయ్యప్ప మోకాలి కింది భాగాన్ని బెల్టు ఆకారంలో రెండు కాలను కట్టివేసినట్లు ఉండును అలా ఉండుటకు ఒక ముఖ్యమైన కారణం కలదు మనకి అయ్యప్ప జననం గురించి తెలుసు కదా అయ్యప్పని హరిహర సుతన్ అని పిలిచెను ఎందుకనగా శివుడు విష్ణువుల కలయిక కాబట్టి అందువలన అయ్యప్ప స్వామికి అనేక శక్తులు కలవు అయ్యప్ప స్వామి రాజుల కుటుంబంలో పెరుగుతూ ఉండగా రాజుకు సంతానం లభించును ఆ సమయంలో రాజు భార్య అయ్యప్ప స్వామికి రాజ్యాధికారం దక్కకుండా కుట్ర రచించను ఆ సమయంలో అయ్యప్పని రాజు భార్యకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని చెప్పి అడవిలోకి పంపి పులిపాలు తెస్తేనే బతుకును అని రాణి యొక్క వైద్యులు తెలిపాను రాజు యొక్క భార్య ఆరోగ్యం కొరకు అయ్యప్ప స్వామి అడవులలోకి పయనమయ్యను అయ్యప్ప స్వామికి వర్ణించలేని శక్తులు కలవు కదా అడవిలో పయనమవుతూ ఉంటే అయ్యప్ప యొక్క ఆకర్షణీయమైన శక్తికి ప్రమాదకరమైన జంతువులు ప్రేమగా భక్తిగా అయ్యప్ప స్వామి దగ్గరికి చేరాను అయ్యప్ప స్వామి పులి మీద కూర్చొని రాజు యొక్క భవనానికి పయనమయ్యాను ఆ సమయంలో పిల్లలు పెద్దలు అయ్యప్ప యొక్క దివ్య శక్తులకు ఆశ్చర్యపోయి భక్తితో చూస్తుండిపోయారు ఆ తర్వాత అయ్యప్ప స్వామి విషయం తెలుసుకుని రాజ్యాన్ని విడిచి అడవులకు పయనమయ్యాను అయ్యప్ప స్వామి దట్టమైన అడవులలో ధ్యానం చేయిచుండగా పందల రాజు అయ్యప్పని చేరుకుని రాజ్యానికి తిరిగి రావాల్సిందిగా కోరాను అయ్యప్ప స్వామి రాజు యొక్క అభ్యర్థనను తిరస్కరించి ఈ విధంగా చెప్పాను నా యొక్క దయ ఈ అడవిలలో ఎప్పటికీ కొనసాగుతుందని కలియుగంలో వచ్చిన భక్తులను ఎప్పటికీ అండగా ఉంటానని చెప్పి ఈ అడవిలో ఆలయం నిర్మించి పూజ జరపాల్సిందిగా చెప్పాను ఆ సమయంలో అయ్యప్ప పైన చెప్పిన విధంగా అనగా యోగరుద సిద్ధాసన ఆకారంలో కూర్చొని ఉండాను ఆ సమయంలో స్వామి పందల రాజుకు తన కాలకు బంధం వేయాల్సిందిగా కోరాను అప్పుడు రాజు బంగారు బెల్టుతో స్వామి యొక్క మోకాలి కింది భాగాన్ని కట్టి అందువలన అయ్యప్ప స్వామి సౌకర్యవంతంగా యోగాసన భంగిమలో కూర్చొని భక్తులను శాశ్వతంగా అనుగ్రహిస్తూ ఇక్కడే ఉండిపోయాను అని సమాచారం హరివరాసనం విశ్వమోహనం హరిదీశ్వరం ఆరాధ్య పాదుకం హరి విమర్దనం నిత్య నర్తనం హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే